Bueno, eh, vamos a hablar de las relaciones de Chile y Bolivia, pero quiero eh, partir, José, por este tema, que es el tema de estos nueve bolivianos que están desde el mes de marzo ya eh, en alto hospicio en la cárcel, acusados por parte de Chile de robo de todas las, estas tres eh, acusaciones que, que nombraba en un principio, pero que, de acuerdo a la gente chileno, eh, Grossman está ya podría estar perjudicando debido en el plano internacional eh, y ante los tribunales internacionales en el sentido de que Bolivia está poniendo este tema como una violación a los derechos humanos ya que Bolivia está catalogando el mismo hecho que nosotros decimos eh, que están acusados de robo, de uso eh, de deporte ilegal de armas eh, ellos lo plantean del modo de que ellos están secuestrados por Chile a su juicio, efectivamente, esta situación puede, como dice la gente Grossman, influir eh, en la decisión de la Corte. Matilde, hemos conversado varias veces sobre el tema de Bolivia y aquí siempre te he dicho que yo parto de un análisis de, de base, de soporte, diciendo por qué nos metimos en un pleito jurídico a judicializar este tema. Porque todo lo que haga tema, todo lo que haga Evo, Bolivia, tiene como objetivo encubrirse en las situaciones jurídicas para dejarnos a nosotros en mala posición comparativa. Eh, ahora nos dicen, ¿por qué no actúan con la diplomacia? Ellos rompieron las relaciones diplomáticas con nosotros. Ellos meten soldados acá, los soltamos, los condecoran. Es decir, hay una cosa que tenemos que tener clara. Bolivia está en un plan de agresión. No quiero decir Bolivia, Evo Morales está en un plano de agresión tanto que hay analistas muy conspicuos que hablan de que está iniciando una guerra irrestricta, que es una categoría de guerra parecida a la guerra asimétrica, donde un adversario que tiene menor potencial bélico se enfrenta a uno que tiene más potencial bélico. Entonces es el sistema de irlo agrediendo por partes, por pedacitos. Entonces, ¿qué, qué, qué digo yo? Caramba... Claudio Grossman es un gran jurista, es un gran amigo mío, le caen estos temas, pero aquí lo que ha pasado a mi juicio es una cosa muy clara. Nosotros debimos haber tomado a estos soldados y haberlos puesto en su frontera. Como muchas veces se había hecho, porque esta situación no es la primera vez que ocurre eh, un incidente de este tipo, solamente que ahora pareciera que la, el tipo de armas que ellos estaban eh, eh, utilizando, que tenían en los vehículos en los que estaban, ya... Eh, parece que, que no era posible hacer, entre comillas, esta vista gorda y ponerlo en la frontera como antes. Bueno, se les quitan las armas, pues, si les requisan las armas, ustedes se van a su frontera. Es un pleito distinto, devuélvanme las armas. No hay que decir, están ahí, lo están maltratando. Ya, pero ¿se puede hacer ¿Mm? la vista gorda frente a un delito? Eh, mira, hace algunos años pasó un camión cargado de soldados peruanos al mando de un coronel que era una especie de Estado Mayor que había violado la frontera, se había metido, llegó a Chacayuta, el carabinero los despachó de vuelta. ¿Te acuerdas de ese, sí. de ese tema? Después hubo un pleito porque, porque hizo eso el carabinero. Realmente el carabinero debió haber estado ahora en ese lugar para haberle dicho, mire, aquí me dejan su fusil y ustedes se van. Sin embargo, claro, esto no es una situación de lo que actuó la policía en ese momento, sino que eh, me imagino que esto obedeció a una decisión de la Cancillería, porque esta no es eh, nueve personas, nueve ciudadanos bolivianos, dos de ellos militares, eh, siete funcionarios aduaneros, no es una cosa que sea de eh, la policía local la que toma la decisión, sino que aquí hay una decisión... Me imagino de la Cancillería y también del Ministerio del Interior. Además, la llamada de Claudio Grossman fue al subsecretario Mahmoud Alewi. No tengo información sobre eso. Lo que sí me he informado por ustedes, por la prensa, que hubo una situación de hecho muy complicada, en que nadie sabía muy bien eh, en, qué, en qué terreno estaba. Los bolivianos decían que estaban en Bolivia, nosotros decíamos que estaban en nuestro terreno. Entonces, en, es una claro, especie de... Claro, pero eso se informa a las autoridades centrales cuando es un, un conflicto de estas características. Entonces, claro, ha tenido que pasar por interior, ha tenido que tomar eh, el, el mando de esto en algún momento Mario Fernández, me imagino yo, pero no, no estoy informado de uh -huh. ese detalle. Pero como esto había sucedido antes, yo creo que la estrategia decía si se vuelve a repetir un hecho parecido, no nos hagamos de prisioneros para hacer 
judiciables en Chile por la sencilla razón de que la judicialización mantiene vivo el problema. ¿Victimiza? Para ellos, obviamente que victimiza. Es decir, esto, esto es un cuento de nunca acabar. Y cuando nosotros soltemos a estos soldados van a llegar a ser condecorados, ¿no? igual que nosotros. Y si no son condecorados van a exigirlo. Entonces nuevos soldados van a adquirir más condecoraciones y se van a volver a meter. Uh -huh. Entonces es el cuento.